Yine adı etmedi. Kapısını denize doğru veriyoruz. Tamam. <gülüyor> Yırtıldı mı? Ha. Oraya geçirmiyor musun? Önce bunu da takalım. Daha rahat takılıyor öyle. Tamam. Bu çadır dayanmayabilir. Bana da öyle geliyor. Güçlendireceğiz, iplerle bağlayacağız sağın solunu. Cem bu çadır fırtınaya dayanmaz. Yağmura da dayanmaz. Diğer çadır içine kuralım. Üstüne de yağmurluk atalım. Gittiği yere kadar gidelim be gülüm. Öyle yapalım. Titanik değil ya, batacak hali yok. <gülüyor> Şurayı da kur. Kuruk mu? Hı hı. Çadır içine çadır kurduk. Akşam çok büyük bir fırtına bekleniyor. Hı. O yüzden direkt şöyle karma karışık bir şekilde buraya attık eşyaları. İçine yerleşeceğiz şimdi. Burayı seçtik. Burası böyle biraz korunaklı geldi bize. En azından arka tarafımız kapanacak. Yani gelirse denizden belki su gelebilir çadıra kadar belli değil. Gelir mi diyorsun? Bilmiyorum. Gelmesin. Şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu bizim ikisi de bizim yazlık çadırımız. <gülüyor> Kışlık çadırımız bir tane vardı. O çok büyük olduğu için yanımıza almak istemedik. Şimdi böyle çadırları iç içe geçirdik. Şu dış çadırımız o kadar yazlık ki gelin lütfen. <gülüyor> Hava alıyor yani şuradan. Şöyle tepesi, ha pardon yanlış yerden Burada. göstereyim. Buradan böyle hava alıyor. Orada vardır bir takke de bizde yok. Evet yok. Bu alt çadıra düşecek yağmur oradan. Bu da su alıyor belli bir yerden sonra. O yüzden evet. bunun üstünde bir tane daha yağmurluk vardı onu koyacağız. Kapı kısmı bende, tamam. Şimdi bu iplerle burayı gerginleştireceğiz, taşlara bağlayacağız. Buradan gelen yağmur buraya yapışmasın, akıp gitsin diye. Oh. Oh! <laughs> 
saat şu anda 4.30. Saat 6'da 6.12 arasında çılgın bir fırtına bekleniyor. Yağmur, çamur. <gülüyor> Fethiye'de kırmızı bültenle aranıyor bu fırtına. Düşünün öyle gerçekten bütün Fethiye'lere haber gitti dikkatli olun diye. Bize de geldi denizdeyken o haber. O yüzden koşa koşa geldik yerleştik. Çadır içine çadırı da yerleştirdik. Evet, biraz fazla Bekliyoruz. hazırlık yaptık bu fırtına için. Hazırız biz onun için. O da bizim için hazır olsun ama bir zahmet gelsin de yani bu kadar alıştığımız. <gülüyor> Bir alıştırma nedir ya? Alıştırma da yaptık yani. <gülüyor> Değil mi? Bir küçük bir alıştırma oldu böyle. Yağmur yağdı çadırın evet. tepesine. Ufak ufak alıştırdık. Bekliyoruz. Hazırız. Heyecanlıyız. Buradan sanki fırtınaya sesleniyormuşsun gibi. Fırtınaya konuşurum ben burada. Bütün herkesle birlikte fırtınaya da konuşuyorum. Gelmeyecek diye düşünüyorsun değil mi? Çünkü ben Hayır, artık ben öyle gelecek, düşünüyorum. Gelecek ya yavrum bütün planları ona göre yaptık. Biz normalde bugün gidecektik yola. Evet. Devam edecektik. Fırtına gelecek. Denizde yakalanmayalım diye kaldık. Her neyse şimdi yemeğimizi yapacağız. Yemekten önce bir odun toplayalım diye çıktık. Çıkmışken bak şunları da bir belirteyim size kampçı arkadaşlarım. Siz gittiğiniz zaman buraya gelen diğer kampçıların da güzel zaman geçirmesi için ormanın içerilerine doğru gidip böyle bazı ihtiyaçlarınızı giderdikten sonra o peçeteleri çok gösterme. O peçeteleri lütfen elinizde bir poşetle çıkın poşetin içine atın. Daha sonra döndüğünüz zaman o poşeti ya yakarsınız ya dürer yanınızda götürürsünüz. Yani buralara böyle peçeteleri atmanın bir anlamı yok değil mi? Kesinlikle yok. Çok almaya gerek yok, aç çık. Bence yeter. <gülüyor> alalım. <gülüyor> hadi ben alayım, tamam al. Al aşkım, tamam al. Hadi al hadi. <gülüyor> tamam ama sen alacaktın, iyi ki öyle konuşmuştuk ya. Ayıp sana, hadi tamam gel gel. Fırtına adım adım yaklaşırken Ebru balık sevdasıyla mangala bir de balık atarız belki. Belki dedim. Umuduyla. Belki dedim fırtınada deniz değişiyordur, balıklar bir telaşlanıyordur, yüzeye çıkıyordur, bir şeyler oluyordur. Peki bak şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Hı. Siz de bakın. Şu karşıda bak beyaz bilmiyorum lensten gözükmüyor olabilir. Ah kapında mı? Adam. Yok adam. Şu beyaz bulutların arkasındaki şu karanlığı görüyor musun bak bebeğim? Siyah evet. bulutlar. Onlar işte biraz daha eğer buraya gelirse Burada bir yağım gerçekleşecek. Bu gezimizde biz balık tutmayı öğreneceğiz. Üç, i̇ki, iki, bir. Bana da atma. Çek, çek, çek. Hiç durma. Evet. Bunun tekniği bu. Kayaya takılırsa gitti 40 lira. Öyle düşün. Yani bir balık parası gidiyor. Tamam. İstiyorsan hiç şey yapma, uğraşma. Onu kesip yiyelim onu. Çek, çek, çek, çek, çek, çek. Nereye gitti o? Burada. Ha orada mı? Ne <gülüyor> de bakıyorum. Ya. Ben seni arkadan çekeyim. Sen takacağım bana. <gülüyor> Aman. Güzel. Güzel, kendini tutuyordun bak, iyi. Dün çok komikti, balık tutmaya çalışıyorum. Böyle bağladım, bir tane düğüm attım. Oltayı bir attım, iğneler, tavuklarla beraber gitti burada elimde. <gülüyor> Güzel atış. Oo, çok iyiyim. Güzel atış, Meray attım, Meray. Evet, çek bakalım. Çek, çek, çek, çek, çek, düşürme. Balık yere düşerse kayaya takılır, ondan sonra hep beraber dalarız oraya. Düşürmüyorum da. Fırtına geliyor. Balıkları hissetmeye çalışıyorum. Aşkım yere batmasın. İki, bir. Abo. <gülüyor> Dur olacak. Tam olarak düşündüğüm şey gerçekleşti. 2 1 Şunu var ya çekiyor. Hemen çekiyorsun. <gülüyor> Hadi. Hadi. Tam geri. So now to stick. Hmm. We have to pay to take her in. No. no we have you... to pay a lot in England to get the paperwork to come here. Wow. So we don't pay here, we pay a lot in England. In England. Yeah. Wow. So we love dogs more than you. <gülüyor> <gülüyor> Bulunduğumuz koya çok fazla deniz yoluyla gelen oluyor. Özellikle bu aylarda tekne ve kanolarıyla kamp yapan yabancı kampçılarla karşılaşıyoruz bu tarz koylarda. Biraz önce de çok tatlı bir çiftle tanıştık. Bizim gibi outdoor hayat seven macera tutkunlarıyla tanışmak, diyalog kurabilmek adına İngilizce bilmek gerekiyor tabii ki. Yani Doğru ve akıcı bir iletişim kurabilmemiz için de İngilizce pratiği yapmamız ve bununla birlikte telaffuz çalışmalarına da önem göstermemiz gerekiyor. Gramer ve kelime bilgisi çok önemli olsa da 
pratik yapmayınca doğru ve düzgün bir diyalog kurup iletişime geçmek zorlaşıyor maalesef. Bu noktada size Open English'le tanıştırmak istiyoruz. Open English'te 7-24, 30 dakikada bir başlayan sınırsız canlı dersler var. Ana dili İngilizce olan sertifikalı öğretmenlerden İngilizceyi en doğru şekilde öğrenebilirsiniz Open English'te. Birebir özel derslerde istediğiniz konuyu kendi temponuza göre planlayıp çalışabilirsiniz. Platformda canlı dersler haricinde dil bilginizi, kelime dağarcınızı, telaffuzunuzu aslında eksik olan ne varsa kolayca geliştirebileceğiniz birçok bölüm de bulunuyor. Yani İngilizce öğrenirken ihtiyacınız olabilecek her şey Open English'te mevcut. 2023'te akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsanız Open English'teki sınırlı sayıdaki fırsatlara göz atın bizce. Açıklamaya linki bıraktık. Bıraktık mı? Bıraktık. Bıraktık. <gülüyor>
Bak böyle geliyor ya bu. Buradan böyle sola doğru yollanırsa bizi geçer. Yani denize düşmeden. O da ihtimaller dahilinde. Göreceğiz. İnat etme be. Hemen girişte sağ tarafta. Tamam. Aman şeker kullanma yine. Ha şekerli makarna güzeldi ama yetti be. Size havanın son durumunu göstereyim. Rüzgar da çoğaldı. Bayağı korkunç. Hmm. Niye gitmiyorsun? Bu çok iyi. Bunu ye. Hı, çok hı. iyi. Hmm, ben. Bir insan, gözünü sevin bir insan. Şunu yiyorum. Beni Daha güzel. Sanmıyorsun. O pişmemiş gibi. Bu ateş güçsüzleşti mi? Ne oldu? Sıkıştı ya. Bu kadar bizi uğraştırdı. Sağ olsun, var olsun. Herhalde yağmayacak bu tarafa. Arka Bence de Ha bir hutlak yedirttirdi bize. Beş kuruş bir şey anlamadım ben yemekten. Sen anladın mı? Anladım ya. Bence daha zevkliydi. Tamam o zaman ben de anlayayım. Hadi bir makarna patlatalım. Ciddi. Ya lütfen değiştir şu pasörü. Toplayalım mı buraları? Toplayalım. Dört. Beş. Umarım kimsenin tuvaleti gelmez gece. Daha bitmedi. Ve altı. <gülüyor> evet. Evden daha güvenli oldu. İşte biz fırtınaya böyle hazırlandık ama. <gülüyor> Boşaymış hepsi ya. Gerçekten Can. Yola da devam edebilirdik. Doğru düzgün yemek de yiyebilirdik. Evet. İki gündür fırtına fırtına fırtına diye böyle kendimizi hazırladık ettik ama gelmedi. Bir taraftan sevindik, bir taraftan üzüldük. Değil mi? Karışık duygular yarattı bizde. Geldi tepemize şuraya kadar geldi. Baba Dağdan tam bize doğru gelirken bir anda açıktan Rodos'a doğru devam etti. Demek ki öyle yapmak istiyordum. Hala bir üzüldün gibi sen. Ben üzüldüm çünkü bu kadar hazırlık yaptık yavrum ya. 50 tane çadır çadır içinde. Baksanıza halimize. Pil ki pilişan soktuk her şeyi buraya. Olsun. Neyse olsun. olsun. En azından ıslanmadık. Yemeğimizi yedik. Değiliz, evet. Şimdi bir de güzel film izleriz. Aslında Üf. deminki çayın yanına bisküvit yapsaydık daha güzel olurdu her şey. <gülüyor> Aklım İçer. fikrin yemekte be. Ha ben şeyi buldum. Ocağın kapsülünü buldum. Şeyini buldum. Ne o? Hmm. Kartuşunu. Burada çay yapabiliriz İçeride içeride. İçeride pişeriz. Yo kapıyı açarız aşkım. Üf, bisküviti bandıracaksın çaya. Bandırasyon. Çadırda. Gözlerim mükemmel. Teşekkür ederim. Şurada da film kurarız, izleriz istiyorsan. Tamam hadi. Bu bir. Evet. Biraz gözüktü. Şu iki. Ha gözüktü net. Üç. Dört. Beş. Evet. Altı. Bunlar düğünlerde klavye çalarken ellerinin parçalanması sonucu. Anlat da nedeni de bilelim yavrum. Kampta oluyor böyle şeyler. Nerede yardım? Bugün ne düştü, oldu, düştü. <gülüyor> Bu da çıkarken. Düştüm ama düşmem. Bu, bu elimle alakalı değildi. Şu ne? elimi... Şöyle katlandı bunun pardon, üstüne düştü. Özür dilerim. O kesikler neden oldu? Bilmiyorum. Sen niye böylesin? Kantlarda kendini parçalıyorsun ya. Hadi film izliyoruz. Hadi inşallah güzel geçecek. Emin günaydının bir dizisi başlamış. Umutluyuz, huzurluyuz. İnşallah bit pazarından hepinize hayırlı <gülüyor> e, cümleler diliyoruz efendim. Dişimizi fırçalamak için dışarı çıkmıştık. 
Bakın ne gördük sahilde böyle bütün sahil boyunca suyun üstü de olmak üzere ta açıklara kadar bu şekilde balıklar ölü. Bir kısmının gözleri oyulmuş, gözleri çıkmış. Bak mesela bunun gözü çıkmış. Ya söyleme öyle şeyler. Ne çıkmış aşkım gitmiş göz işte. Bak yenmiş herhalde gözünü. Uğur böceği miydi o? Gel bakalım şöyle devamına. Bak suda var baksana. Oo. Baksana dolu. Ve hep, hepsi aynı tür. Evet, enteresan bir şekilde toplu kıyım yapmışlar aynı tür herhalde. Ne balığı ki bu? Acaba yenmeyen bir balık mı? Bilmiyorum. Birinin ağına falan mı takıldı? O da bıraktı mı hepsini? Nasıl? Aynı anda mı takıldılar ha? Ay yapma yapma! Ya bir şey olmaz ölmüş artık. Bunlar kokar da biliyor musun şu anda sahil boyunca? Ne yapacağız ya? Hepsi de çadırımızın önünde. Bilemedim. Bak hepsi aynı tür ya. Çok enteresan. Şey bunu sansürleyebiliyor muyuz acaba? Bunu evet. Of. Çemçüklüyorlar bunu. Bunları toplayıp denize mi atsak yoksa yenir mi? Nedir durumu? Ha yenir can evet. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Çok enteresan. Bilen varsa yazsın. Aynı tür balık nasıl oluyor da sahile vuruyor? Bu ne balığı acaba? Bilmiyorum. Balık tutamayınca balıklar bize geldi. Ben böyle yapıyorum, sen böyle hadi. Niye bunlar kazıyor? Hadi bir, iki, üç. Örümcek olalım. Gor olalım. Hava soğumaya başladı. Bu sabah güneş, parçalı bulutlu hava, güneş böyle geç çıktı ve üşüdük bayağı. Denize giremedik. Normalde bu saatlerde sabah denize giriyorduk. Artık herhalde ateş yakacağız. Normalde bir denize girer, gelir, kahvaltımızı yapardık. Ondan sonra ateşimiz daha doğrusu ateş bile yakmıyorduk. Soba yakıyorduk. Küçük soba biliyorsunuz sobamızı. Sağ ol yavrum. Sobayı yakar orada çayımızı yapardık ama artık ateş yakması gerekecek Ebru'nun herhalde anladığım kadarıyla. Ünen. Ateşimizi yakalım. Üstüne çayımızı koyalım. Denize Dur ya. Girelim. Biz böyle espriler yapınca insanlar hep seni çalışıyor zannediyor ya. <gülüyor> Aslında yapı çalışmıyor. Ben de çalışıyorum. Ben mesela denize giriyorum. Fazla kilolarımdan arınmaya çalışıyorum. <gülüyor> Bir göster önce doğrusunu da. <gülüyor> ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kollarımın arkaya giderken bunu öne gelecek. Tamam. Ama bunu sonra nasıl yapıyorum bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bir taraf oluyor. Şura oluyor. Böyle işte. <gülüyor> Çok değil bu. <gülüyor> Öyle olmaz. Şöyle bir şey yapıyorlar ya. Şöyle bir şey. <gülüyor> Yanmıyor ya. Haksızlık ama bu. Bende daha gaz icat edilmemişken sen ileri teknoloji kullanıyorsun. <gülüyor> Çok ayıp. Denize gideceğiz şimdi. Cihan zıpkını ayarlıyor. Evet, ne diyorsun zıpkını... yapabilecek miyiz? Yani yaparsak iyi olur. Çünkü yapamazsak alışverişe gitmemiz gerekiyor. Yemeklikler bayağı azaldı. Makarna yemekler İtalyanca konuşmaya başladı. <gülüyor> Sinyotereyim. O yüzden bugün balık tutalım diyoruz. Çok da içimizden de gelmiyor aslında. Hazırını alıp genelde bir şey yaptığımız için şimdi böyle hayvanı orada görüp vurup bir de daldım birkaç defa. <gülüyor> Elimi de zıpkın gibi yaptım. Baktım bakıyor hiç hareket etmiyor yani. 
Ateş et sen alacak. Yapamayacaksın sen galiba. Bilmiyorum. Bu bana silah gibi geliyor ya. Biraz uzağım buna yani. Ya şöyle düşün bu bizim için keyfi bir şey değil. Karnımızı doyurmak için yaparsak yapacağız. Bilmiyorum. Bir de kurması da çok zor. <gülüyor> Valla buramı acıttı. Geçen bir deneyim dedim. Yapacak bir şey yok. Dalalım. Çıkarırsak kahvaltıda yapıyor muyuz peki? Yapıyoruz. Ey hat. Başarısız bir deneme. <gülüyor> o yüzden peynir ekmekten devam ediyoruz şu anda. Çok üşüdük ya. Ama caymayacağız. Bir şekilde öğreneceğiz. İnşallah yapacağız bu işi de. Hı? Balık yok ya. Nasıl bir şey bu? Balık yok. Okyanuslara açılacağız ya. Yumurta yapar mıyız? Yaparız. Bugün bu muhteşem koydan son günümüzdü. O yüzden bolca keyif yapmak istedik. Şimdi hava kararmadan hazırlıklarımızı bitirip bota yerleşip buraya veda edeceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Önce şu hazırlığı bitirelim. O kadar alışmışım ki Cihan kaç gündür buradayız. Belki de gidemeyiz ya. Toplanıp çıkamazsak eğer saat 5'e kadar, 5.30'a kadar gidemeyiz. Gidemezsek kalırız. 
<gülüyor> bir toplanalım bakalım yetişirsek gideriz. Bakalım kaç dakikada toplanıyoruz o zaman. 3, 2, 1, başladık. Arkadaşlar nasıl var mı? Böyle ortalıkta dolanır bir iş yapıyormuş gibi ama aslında hiçbir şey yapmaz. Bak öyle izleyin anlayacaksınız. Kalan bütün yemekleri ben yedim. Kalsaydı onun günahına sen girecektin bak. Öyle izleyin bak. Ya. Son böyle bir geriye sarın. Gerçekten öyle miydi diye bir görün. Her şeyi ben yapıyorum. Can ortalıkta dolanıyor. Yeni bir haberle geldim. Yola gece çıkacağız. Bu benim için bir ilk olacak. Yani gece deniz patlarsa... Serdar Ortaç'tan ben bu gecelerin adamıyım parçasını istek yapabilirsiniz. Ben hmm. bu gecelerin adamıyım. Bir o eksik gerçekten. Başım beladan içi kurutulur. Sana verecek mod isli bir elim çok... Cihan bu ne kadar mantıklı gece denize çıkmak? Bence her şeyden daha mantıklı. Gece deniz sakin oluyormuş Cihan'ın dediğine göre. Çarşaf, su dökme. Sanki beni kandırıyormuş gibisin ama neyse. Sağ ol abi. Eşyalarımızı topladık. Şimdi yola çıkacağız ama... Ben gece vakti biraz korktuğum için şu bottan <gülüyor> çağdaş geldi. Şurada göstereyim. Sağ olsun o şimdi bizi ölü denize bırakacak. Daha doğrusu beni bırakacak. Eşyalarla birlikte Cihan'la arkamızdan gelecek. Güzel tekne, güzel tekneyi bulunca hemen arkaya takıyorsun Cihan'ı. <gülüyor> Kendin tın tın ne güzel. Yapacak bir şey yok ya yani. ne yapayım. Çağdaş'ın teknesi daha güvenli duruyor. <gülüyor> Canavar canavarlığını göstermesin. Ne yapacağız? Denize meydan okumasın diye. Vallahi ben bu botla her yere giderim. Benzinim olsun. Karım kokmasın. Benim için yeter. <gülüyor> Karım seninle <de> gelmiyor. <gülüyor> Adam olur. <gülüyor> Takip et bizi. Tamam. Gitmeyin. Hazır mısınız? Değil Gece mi? yolculuğuna. <gülüyor> Çok dikkatli olun. Geceleri deniz daha korkunç oluyor. Ciddi <gülüyor> misin ya? Valla göreceksin şimdi. Yavaş gidersin değil mi? Denerim. Benim parmaklar kilitlenir yavaş. <gülüyor> Yederler sadece bu çalış ya. <gülüyor> <gülüyor> Karavana geldik. Eşyaları şu şekilde yerleştirdik. Yarım bota tekrar koyacağız. Yine şurada kalıyoruz. Otumuz da orada. Sana tek bir sorun var abi. 
bu yere. Bizi gördüğüne pişman mısın? <gülüyor> Hayır asla. <gülüyor> asla sağ değil. Ol, sağ olun. Sen olmasan ben Ebru'yu hayatta bu saatte buraya getiremezdim. Evet ben de gelemezdim. Ve çok aksayacaktı işte. Harbi çok, tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederim. <gülüyor> Ama harbiden ben zaten Ebru'daki o, gözle, o gözlerindeki korkuyu gördüm. Gaza evet. getirdim. Dedim gideriz bizim tekneye falan. Çağdaş çok teşekkür ederim. Büyük borç. Rica ederim yani ne demek. Evet. Ayıp ediyorsunuz yani. Karavana ihtiyacın olur. Hemen tekneyle change yapabiliriz. Hiç sorun değil. <gülüyor> Düşüneyim ben bunu. <gülüyor> Düşünmem ben abi. Bize de şöyle biraz... Sohbet, muhabbet masası. Ya, çok o zaman. güzelmiş bu arada. Bu ölü denizin içi fena bıktır ya. Allah, Gördüm. buz gibi. <gülüyor> Akya falan dolaşıyor burada. Yok canım. Vallahi öyle diyorlar, ben anlamam. Burada peki şey var mı? Yengeç? Yengeç de var. Ne lazım? Yine abi. Ciddi misin? Vallahi sen sen niye yemiyorsun? Abi biz o denizden <gülüyor> çıkanı yeme, tutma falan o şeyi senden öğreneceğiz işte. Bak, şey. bir tane tavuk but. Butun evet. arkasına şeyi koyuyorsunuz abi, bağlıyorsunuz misinayla, atıyorsun. Zaten o böyle görüt, götürmeye çalışıyor, hissediyorsun. Sonra çok yavaş böyle. Bana but mu, balık mı deseler ben butu yerim abi. Balık da kendi takılsın ya. <gülüyor> yengeç bu. Ha, yengeç. Yengeç farklı. <gülüyor> Mavi yengeç. İlla Sonra buta Çok yavaş yavaş, yavaş çekin abi. Evet. O gelecek zaten. Kepçeyi bir koy üstüne al. Ondan sonra ateşi yakın üstünde tündürün. Butu kurtarabiliyoruz evet. mu yengeçler? Kurtarız sen onu da işte <gülüyor> ateşe koy. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz hafta. Hadi görüşürüz Hadi kendinize kardeşim. iyi bakın. Tekrar Hadi. teşekkür ederiz. Güle güle. Hadi bay. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sevgili kampçı dostlarım. Gerçekten ilk defa bir videoda uyuyorum şu anda. Ben de neticede bu kadar yavaş konuşuyorsam uyumuyor değil de ne yapıyor olabilirdim? <gülüyor> Yorumlarda buluşalım. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok yorulduk. Kusura bakmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Ayaklar çok soğuk. İnşallah gecemiz güzel geçer. Baya bir size şöyle kısaca bir özet geçeyim ne yaptığımıza dair. E, oradan ayrılmamız gerekiyordu bizim. Çağdaş geldi sağ olsun yardım etti bize. Öldüğünüzde geldik eşyamızın çok olduğunu fark ettik biz oradayken. Şimdi eşyalarımızın bir kısmından arınacağız ve yarın yine yola çıkacağız. Aslında neredeyse karaya ayak basmadık da karavana ayak bastık gibi oldu. Karavana bindik ve yarın tekrar ineceğiz. Evet. Düşüncesi bile beni şu anda yoruyor. <gülüyor> Ama şöyle de bir şey var. Ama Hayat, çok güzel bir yere gideceğiz. Ya. Orası beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Beni de çok heyecanlandırıyor. Umarım gittiğimizde sorun yaşamayız. Çünkü problemli bir kamp olacak gibi hissediyorum. İnşallah teknemize bir şey olmaz. Can dediğin nedir? Gelir geçer gülüm. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir yere gidiyoruz ki mecburen buraya geldik eşyaları bırakmak için. Çok değişik bir yer. Evet. Devam da edebilirdik ama öyle bir yer yani. <gülüyor> Deniz kamplarımızla tekrardan sizinle olacağız efendim. Bir süre daha buralarda böyleyiz. Haftaya görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bar var Kur'an. Bak burada da getirmiş bunu. Sizi kandıracak. <gülüyor> <gülüyor> Yakamazsa bununla yakacak. <gülüyor> Yer mi be Anadolu çocuğu? Dur şunla. <gülüyor> Çözemedik bu durumu. Biz de kendimizi meyveye verdik. <gülüyor> ne yaparsın? Çözemeyiz. Meyveyi ver. Çözemedik. Çözemedik. Atlama yapma. Aşkım dur be. Halim yok sabah sabah. <gülüyor> Aşkım dur. Maymun musun sen ya? Ben de geçen ya. Taşıyamam sabah sabah. Taşıyorsun ben. Sadece bir muzla besleniyorum sabah. Haydi bulutlar. Vay vay vay. Vay vay vay. Çocuklar kada. Hem çoğu güzel ela hey hey. Hey hey hey hadi hem çok. Kayıda bastın mı dedi? Gayet bir ki, bir ki, ses var mı? Ses ki, ses ki, ses, ses, ses.